सच्चिदनंदरोपा विश्वत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वयम श्रीकृष्णा वयम सच्चिदानंद भगवान स्मरचु सनातन धर्म पठन भाग विवेकानंद वैदिक विशन फौंडेश नेतृत्व ई तुंगी पठन पिपा और भाग नाम कवाद नमें सनातन धर्म ग्रंथ सोदाटम रीती मनस सनातन धर्म अर अब वेद पागे वेद वेरुपचान मतल शाख उपशाख धर्म पिपालन उल्ले व्यक्त भारतीय वेदते नाम अंगीक अगर पर वेद मार्ग पिंतर भारत जीवच वेदते अंगीक अल पर अुष्ठान पिपाल वन जीवच पक्षे इवर के भारत वर्ष भारत भूखंड जन एल रीतील मत वेद मार्ग तंगीक अदाल मत मत पर अगर तचार सिद्धांत मारिये भारत जन अल भारतीय मनुष्य परंपर बंधम वेद संबंध आचार अब पेरुमा रूप मैं वास्तव अनादिकाल मुदल मनुष्य परंपर आ चरत्र नोया अकाल मुदल ते वेद नम्बे धर्म अलग अदुस जीवच ननेक संस्कार पढ़ी पाश्चात संस्कार पलजिप्त मेसापोटाम अलग ग्रीकिल अनेक संस्कार पढ़ी कम मनसुच अवड़े इतर सांस्कारी परंपर पशे परंपर तेण अनेक कहणप अंतर्चा कहर संस्कार आ देश जनवर 
ആ സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടെയും അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ബാഹ്യമായി ആചരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ശാരീരികമായ രീതിയിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ആ പൈതൃക ബന്ധം ഡി എൻ എ യിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പൈതൃക ബന്ധം പൈതൃക ജ്ഞാനം അത് ഇവിടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രകടമാകുക നമ്മൾ ഏതിനെയാണോ പൂർവ്വ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഡി എൻ എയിലൂടെയും മറ്റും പൈതൃകമായി നമുക്ക് കൈമാറുന്നതായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമ്മൾ പൈതൃകമായി അംഗീകരിക്കുന്നതോടു ഒപ്പം തന്നെ ആ സംസ്കാരത്തെയും നാം അംഗീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ആനുകാലികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അനേകം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നാം അതിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോഷം സാമാന്യേന നോക്കിയാൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദോഷമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ദോഷം എന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ പൈതൃക സമ്പത്ത് നമുക്ക് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് അത് നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലാതെ സബ്കോൺഷ്യസ് മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് മന മനസ്സിൻ്റെ തലത്തിലോ നമ്മളിലൂടെ ഇത് കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോയാലും നമ്മൾ അതിലൂടെ തന്നെയാകുന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നിയമസംഹിതയല്ല ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട നിയമസംഹിതയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇത് ആചരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അത് ജീവിതമായിരുന്നു ഇപ്പം സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത രീതിയായിട്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ട് അത് തുടർന്നു വരികയാണ് അപ്പം ജീവിത രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ നാം പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചല്ല ഈ ജീവിത രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ജനിച്ചു വളരുന്ന സമൂഹം ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തോടു കൂടി അതിനെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ പഠിച്ച് അതിനെ തൻ്റേതാക്കി തീർക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ക്രമം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പഠന ക്രമം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും പല പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കത് സാഹചര്യവശാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്പം പോലും സ്പർശിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളത് അഥവാ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹത്വം കൊടുക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് 
കേവലം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആചരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വശം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറേ ആചരണങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസം എന്നൊരു പേര് പറയാറുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമാണത് അതിലൊന്നും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അതിന് സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഇല്ല അവർ റേഷണൽ തിങ്കിങ്ങിൽ പെടുന്നതല്ല യുക്തിയുക്തമല്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേർക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഭാരതീയ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് ഒന്നില്ല തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ആചാരങ്ങളുണ്ട് പരിപാലനങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം എന്നതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഏതിനെയാണോ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അക്കാലത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും നമ്മൾ പഠിച്ച പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അതിനെ പൂർവാപര ചിന്തയോടുകൂടി അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ സത്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് ശരിയാണ് അതിന് ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെടുത്താൽ അതുപോലെ യോഗയുടെ കാര്യത്തിലെടുത്താൽ ധ്യാനാദി മറ്റ് വിദ്യകളുടെ കാര്യത്തിലെടുത്താലും ഇങ്ങനെ അനേകമനേകം കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷോഡസ സംസ്കാരങ്ങൾ എടുത്താലും ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സമയമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ആശ്രമ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യാദി ആശ്രമങ്ങളിലുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ രീതി എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വഴിയെ നമ്മൾ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്നാ പറയാം അപ്പം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഏതിനെയും അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത ഏതിനെയും നമുക്ക് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അത് അന്ധവിശ്വാസം ആകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേവലം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് സയൻസിൻ്റെ കാര്യമായാലും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യമായാലും ഏതായാലും നമ്മൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് അതിന് അത്രയേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അധ്യാപകർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കരുതി പോവുകയാണ് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് പഠിച്ചു വലുതായി പി എച്ച് ഡി മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ടെർമിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ സർമി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ശാസ്ത്രമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ അതിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് ശാസ്ത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കും 
എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ വേദമായാലും സ്മൃതികളായാലും മറ്റ് എന്തായാലും അതിനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ശാസനാത് ശാസ്ത്രമിറ്റഭിധീയതെ എന്നാണ് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഏതൊന്നിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതും ജീവിതത്തിൽ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ അതാണ് ശാസ്ത്രം അതിനെ ശാസിക്കുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം അതിൽ പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച പ്രവൃത്തിയെയും നമുക്കറിയണം നിവൃത്തിയെയും അറിയണം ധർമ്മത്തെയും അറിയണം അധർമ്മത്തെയും അറിയണം ഇതൊക്കെ അറിയണം എന്തിനറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്കറിയണം അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ജീവിതം തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തെ സാഫല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉതകുന്ന മാർഗദർശനങ്ങൾ മാത്രം ശാസ്ത്രത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ടല്ല നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഈശ്വരനെ ഭയന്നുകൊണ്ടല്ല അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈശ്വരനെ ഭയന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിലാണ് ആൾക്കാർ ഈശ്വര വിശ്വാസമായി കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഈശ്വരനെ എന്തിന് അംഗീകരിക്കണം എന്തിന് ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതെന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അതിലൂടെ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരുകൾ തന്നെ സാധാരണക്കാർ കഴിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പഠന രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ധർമ്മവും അർത്ഥവും കാമവും മോക്ഷവുമായിട്ടുള്ള നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനായാലും അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥിതമായ പ്രവൃത്തി വ്യവസ്ഥിതമായ കർമ്മം ആവശ്യമാണ് സമയനിർദ്ധാരിതമായ കർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് സാധാരണ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതായാലും ജോലി തേടുന്നതായാലും അങ്ങനെയാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥിതമായ രൂപത്തിലാണ് അപ്പം ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പ്രാപിക്കാം ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അതിനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് ഏത് ശാസ്ത്രമായാലും അതിന് അടിസ്ഥാനം വേദമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വേദങ്ങളുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഈ സംവാദത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേദ ശബ്ദം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ നാല് ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ ഓരോ പദത്തിനും അതിൻ്റെ മൂലരൂപമായ ധാതു ഉണ്ട് അതിനെ ധാതു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വേദശബ്ദവും ഒരു റൂട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് വിത് എന്നാണ് ആ റൂട്ട് ആ വിതിന് നാല് തരം വിതുണ്ട് അതിൽ നാല് അർത്ഥങ്ങളും അതിനുണ്ട് സത്ത എന്നൊരർത്ഥം ജ്ഞാനമെന്ന് മറ്റൊരർത്ഥം 
വിചാരണ ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം പ്രാപിക്കുക എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടത് സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത് വേദം എന്ന ശബ്ദം സത്ത എന്നതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ആധാരമായ സത്ത എല്ലാത്തിനും ആധാരമായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതും വിദ്യുതാധുവിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ജ്ഞാനം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വേദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം പിന്നെ വിചാരണ വിചാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിയാം പൂർവാപരങ്ങൾ എടുത്ത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ പ്രാപ്തി ഈ പറഞ്ഞ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു ധർമ്മം മുതൽ തുടങ്ങി അർത്ഥവും അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിക്കപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം അർത്ഥമാണ് ധനം ഭൂമി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽപ്പെടും ആ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആ സാമഗ്രികളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാമം കാമത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് മോക്ഷം ഈ നാല് തരത്തിൽ വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിലൂടെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേദമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അറിവുണ്ട് നിത്യമാകുന്ന സത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സത്ത ചൈതന്യ രൂപമായ സത്തയുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേദത്തിൻ്റെ വാക്കിനർത്ഥമാണ് പക്ഷെ വാക്കിനർത്ഥം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാനില്ല ഇതാണ് വേദമെന്നുള്ള പേര് വേദമെന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെയാണ് എന്താണ് വേദത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദത്തെ വേദത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം അപൗരുഷേയമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപൗരുഷേയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ നിർമ്മിതമല്ല ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം നിർമ്മിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഈ അപൗരുഷേയം എന്നതിന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പരമ്പരയായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഒരാൾക്കും ഇത് താൻ രചിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഋഷികളൊക്കെ ഋഷികൾക്ക് ഈ വേദം അവരുടെ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ അവരുടെ പരിപക്വമായ അന്തഃകരണത്തിൽ പ്രകടമായി വരുന്ന അറിവാണ് അതിന് കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥമാണ് വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് എന്താണോ വസ്തു എന്താണോ വാസ്തവികത അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിക്ക് ചൂടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ വാസ്തവികതയാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ വാസ്തവികതയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അനുഭവം ചൈതന്യമാണ് ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വാസ്തവികമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പുരുഷ നിർമ്മിതമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സജാതീയ ഉച്ചാരണ അനപേക്ഷാ ഉച്ചാരണ വിഷയത്വം എന്നാണ് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണത് മുമ്പ് ഒരാൾ ഉച്ചരിച്ച് കേൾക്കാതെ സ്വയം ഉച്ചരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പൗരുഷേയമാണ് അതായത് ഒരാൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു ഒരാൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അത് അയാൾ തന്നെ പറയുന്ന അതിന് മുമ്പ് വേറെ ആരും അത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൗരുഷേയമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാവ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ രച രചനകളൊക്കെ പൗരുഷേയങ്ങളാണ് മഹാഭാരതം പൗരുഷേയമാണ് വേദ വ്യാസൻ രചിച്ചതാണ് എന്നാൽ വേദങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല വേദാധ്യയനം സർവം ഗുരു അധ്യയന പൂർവകമെന്നാണ് അതിൻ്റെ വിധി വേദം അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത് ഗുരു അധ്യയനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അഥവാ ഗുരുവിങ്കൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരുവിന് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് ഇത് പോകും അപ്പോൾ ഋഷികൾ ആദ്യ ഋഷികൾ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായിട്ടുള്ള ഋഷികൾ ഋഷികൾക്ക് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം തന്നെ മന്ത്രദ്രഷ്ടാരോ ഋഷയ എന്നാണ് മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായിട്ടുള്ള ഋഷികൾ ആ ഋഷികൾക്ക് ഈ വേദം 
സ്വയം സ്പുരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അതുമായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ജ്ഞാനം വരികയാണ് എങ്ങനെയാണോ റേഡിയോ വേവ്സ് റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ടി വിയുടെ തരംഗങ്ങൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് തരംഗങ്ങൾ ടി വിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു യന്ത്രമാണത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ട്യൂണിലെത്തുമ്പോൾ അത് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഋഷയോ മന്ത്ര ദ്രഷ്ടാരഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മന്ത മന്ത്രങ്ങളെ അറിയുന്ന ആൾ കാണുന്ന ആൾ മന്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേദത്തിൻ്റെ അപൗരുഷയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വേദം മനുഷ്യരിലൂടെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് മനുഷ്യർ ചൊല്ലി പഠിച്ചും കേട്ടും തന്നെയാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യർ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യർ നിർമ്മിതമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് വേദത്തിൻ്റെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേദത്തിന് വേറെയും പേരുകളുണ്ട് ശ്രുതി എന്ന പേരുണ്ട് വേദത്തിന് അതായത് ശ്രവിച്ച് അറിയുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശ്രുതി എന്ന് പറയും അതുപോലെ ആംനായ എന്നും വേദത്തിന് പറയാറുണ്ട് ആംനായം ആംനായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഠം എന്നാണ് അർത്ഥം പഠിക്കുന്നത് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലി പറയുന്നത് വേദം എപ്പോഴും ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചൊല്ലിയാണ് പഠിക്കുന്നത് വേദ ശ്രുതി ആംനായം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഇതിന് പേരുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേദം ശ്രുതി ആംനായം എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലി പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു വിശേഷതയുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ വേദം ഇപ്പറയുന്ന ചൊല്ലി പഠിക്കേണ്ട വേദം ചൊല്ലി തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് കാരണം ഈ ചൊല്ലുന്നതിലുള്ള സ്വരമുണ്ട് ആ ഒരു ട്യൂണ് ഉദാത്തം അനുദാത്തം സ്വരിതം പ്രഹേളം പ്രചയം എന്നൊക്കെ പേരിലുള്ള ചൊല്ലുന്ന രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലൂടെയാണ് വേദം മന്ത്രങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വേദ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പുസ്തക രൂപത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ആ വേദത്തെ വാസ്തവത്തിൽ വേദം എന്ന് പറയാറില്ല അത് വേദമല്ല വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ച് ഒരാൾക്ക് വേദം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ സ്വരം പുസ്തകത്തിലില്ല ഈ സ്വരത്തിനകത്തൊരർത്ഥമുണ്ട് ഓരോ വാക്കുകളിലും ഉദാത്തവും അനുദാത്തവും സ്വരിതവും പ്രജയവും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ഒരർത്ഥവിശേഷമുണ്ട് ഒരു സാരമുണ്ട് അതാണ് വേദം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അയാൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് എത്ര കാലം പഠിച്ചാലാണ് സംഗീതജ്ഞനാകുക ഒരിക്കലും ആകാൻ കഴിയില്ല സംഗീതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് സംഗീതം അറിയാവുന്ന ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സരിഗമ സ്വരങ്ങൾ ചൊല്ലി അതിൻ്റെ ആന്തോളനവും സ്വരവും വരിച്ചും ഒക്കെ അഭ്യസിച്ച് അങ്ങനെയെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹംസധ്വനി രാഗത്തിലുള്ള വാദാബി ആകുന്ന ഒരു കീർത്തനം പാടുക അപ്പോൾ ആ കീർത്തനം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ആർക്കും അത് വായിച്ച് പാടാം പക്ഷേ യേശുദാസിനെ പോലെ സംഗീതജ്ഞനായ ഒരാൾ വാദാബി പാടുമ്പോഴും സാധാരണ ഒരാൾ പുസ്തകമെടുത്ത് വാദ വാദാബി പാടിയാലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെയുമുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെന്തോ ചോർന്നു പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെ തന്നെ പാടിയാലും അത് വരില്ല അതിൻ്റെ ആ രസം അതിൻ്റെ ആ ഭാവം അത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം വേദത്തിനുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു വന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശബ്ദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാം ഇത് ഇന്ന അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ശബ്ദം ത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും വേദം പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വേദത്തിന് ഗുരു അധ്യയന പൂർവകം തന്നെ പഠിക്കണം സംഗീതവും മറ്റും പോലെ മറ്റ് എല്ലാ കലകളും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആയാലും 
നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതായാലും എല്ലാ കലകളും ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം അതത് കഴിവുകളുള്ളവർ അത് കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കുന്നു അവർക്കത് കൂടുതൽ അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് വേദത്തെ അപൗരുഷേയമായി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വേദത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കുന്നത് വേദത്തിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥകളുണ്ട് വേദത്തിൽ ഋഷികളുടെ കഥകളുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് അപൗരുഷേയമാകും ആൾക്കാരുടെ പേരുകളൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അപൗരുഷേയമാകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്നർത്ഥത്തിൽ സംശയം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതുപോലെ പാശ്ചാത്യരായ പാശ്ചാത്യർ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ വേദത്തിൻ്റെ കാലനിർണയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വേദമുണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അവർ പ്ര പ്രധാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ഭാഷയാണ് വേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷ ആ ഭാഷയിലൂടെയും അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വച്ചും അനുമാനത്തിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഋഗ്വേദത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഋഗ്വേദമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള വേറൊരു രഹസ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ കാലക്രമത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പല വലിയ വലിയ കോൺഫറൻസുകളും സെമിനാറുകളും ഒക്കെ നടത്തി ഇതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വേദത്തിൽ സത്യനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ അവർ അതിൻ്റെ കാലനിർണയത്തിന് എടുത്ത ചില മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷപരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ജ്യോതിഷപരമായ കാര്യങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആർക്കും കൽപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതും ദിക്കും ദിശയും ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആസ്ട്രോണമിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡാണ് അതിനെയൊന്നും ആർക്കും കൽപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഋഗ്വേദത്തിലെ പത്താൻ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൃഹസ്പതി പ്രഥമം ജായമാനം തിഷ്യം നക്ഷത്രം അഭിസംബൂവ എന്നൊരു മന്ത്രമുണ്ട് അവിടെ ആ ബൃഹസ്പതി ഗ്രഹം തിഷ്യം നക്ഷത്രത്തെ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകടത്തെ പ്രകടനത്തെ കാണുന്നതായിട്ടും സംബന്ധിക്കുന്നതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ബൃഹസ്പതിയും ഈ നക്ഷത്രവും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കാലം എന്നൊക്കെ വെച്ച് അവരൊരു കാലനിർണയം അങ്ങ് നടത്തി എന്നിട്ട് അതിൽ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കാലനിർണയം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോയി അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലാണ് ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു റിസർച്ച് നടന്നതായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം ബി സി അതാണ് അവർ കണക്കാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി പിന്നെ ഡി എൻ എ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതായത് അന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡി എൻ എ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഡി എൻ എ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർ പഠിച്ചപ്പോൾ അത് ഒൻപതിനായിരം ബി സി വരെ പുറകോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതിന് നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ മാനദണ്ഡം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ളത് മെറ്റാലിക് സ്റ്റഡീസ് വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിട്ടിയ അംശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പതിന് ബി സി പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് എവിടെയും എത്തില്ല കാലനിർണയത്തിന് ഇങ്ങനൊരു മാനദണ്ഡം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ വേറൊരു അത്ഭുതമായ കാര്യം നമുക്ക് കേട്ടാൽ രസം തോന്നും 
ഋഗ്വേദത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൊല്ലി കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന രീതിയിലാണ് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭാഷ സംസ്കൃത ഭാഷ വ്യവസ്ഥിതമായ വ്യാകരണമുള്ള ഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാകരണമുള്ള ഭാഷയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ശബ്ദപ്രയോഗങ്ങൾ കാവ്യാലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങൾ കാരണം ഋഗ്വേദത്തിൽ മുഴുവൻ സ്തുതികളാണ് ആ വേദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വേദത്തിൻ്റെ അപൗരുഷേയത്വയെക്കുറിച്ചും ആർഷ പരമ്പരയെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെയാണ് കാലത്തിൻ്റെ സംബന്ധത്തിൽ വരുന്നതെന്നും അത് സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ നമ്മൾ സംസ്കൃത ഭാഷയാണ് അതിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സാധാരണ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ പ്രാചീനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വൈദിക സംസ്കൃതം എന്നാണ് പറയുന്നത് പാണിനി സൂത്രങ്ങളാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ സൂത്രങ്ങൾ ആ സൂത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിരുത്തം പോലുള്ള വൈദിക വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രാതിശാഖ്യം പോലുള്ള അതിൻ്റെ സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കണം വേദത്തിൻ്റെ വ്യാകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതായാലും അത് വ്യവസ്ഥിതമായ ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ആർക്കുമില്ല ആ ഭാഷ കേട്ടാണ് ആ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇവർ ഈ കാലനിർണയം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഭാഷാ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലിംഗ്വസ്റ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു ഭാഷ രൂപപ്പെടാൻ ഇത്രയും വ്യവസ്ഥിതമായ അതായത് ഋഗ്വേദത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ മീറ്ററുകളിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൃത്തങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥിതമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗദ്യങ്ങളുമല്ല ഇപ്പോൾ പദ്യ നിർമ്മാണത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഭാഷ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ വിസ്താ വിസ്തരിച്ച അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള രീതിയിൽ ഭാഷയെ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സുന്ദരമായ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ ദേവന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വളരെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ അത്ഭുതമൂറുന്ന രീതിയിൽ അതിശയോക്തിയോടുകൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും അർത്ഥഗംഭീരമായ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കാവ്യാത്മകമായ ഒരു ഭാഷ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ രൂപപ്പെട്ട് തയ്യാറായി വരാൻ ഏതാണോ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഷ എത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു കുട്ടി ഭാഷ പഠിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഇത്രയും അത്ഭുതമായ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ രൂപപ്പെടാൻ എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കാലമത്രയും എന്തായിരുന്നു വേദം ആ കാലമത്രയും എന്താ വേദം ഇല്ലായിരുന്നോ ആ കാലമത്രയും ജീവിതത്തിൽ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ഒന്നും ആചരിച്ചിരുന്നില്ലയോ എന്താ ഭാഷ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതാണോ ഒരിക്കലും ആവില്ല ഭാഷ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെട്ടി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് വരുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് ആൾക്കാർ പരസ്പരം സംവാദിച്ച് പല സമൂഹങ്ങളിലും പല തറമു തലമുറകളായിട്ട് സംവാദിച്ച് സംസാരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട് വ്യവസ്ഥിതമായി വരുന്നതാണ് അപ്പം അതുമാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ പറയുന്ന കണക്കുകളൊന്നും എവിടെയും എത്തുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളുടെയും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഓ ഓരോ വാക്കുകളും ഉണ്ടായ സന്ദർഭം കാലസന്ദർഭം ജീവിത ഘട്ടം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇത് അനന്തമായി പോകും ഒരിക്കലും ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം സൂര്യനെ കാണുന്ന ഒരാൾ സൂര്യനൊന്ന് അതിനെ പറയുന്നു അതിനെ അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ആൾ ചന്ദ്രനെന്ന് പറയുന്നു 
വേറെ ഭാഷകളിൽ അതിനെ മറ്റ് പേരുകളിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രന് ഇപ്പോൾ തമിഴിലും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിഡ ഭാഷയിലൊക്കെ തിങ്കൾ എന്ന തിങ്കൾ കൊടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു അത് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്നായി ക്രോഡീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഇതെല്ലാം ചന്ദ്രനാണ് എന്ന് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സാമാജികമായ അത്രയും ഒരു വ്യവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയാകില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാലനിർണയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിവാദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കാലനിർണയ സംബന്ധമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വേദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിശ്ചിതമല്ല ഇതൊക്കെ അനിശ്ചിതമാണ് കേവലം കപോല കൽപ്പനകളാണ് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യർക്ക് അങ്ങനൊരു ശീലമുണ്ട് അവരെന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഭാഷയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതിയും ഒക്കെ വച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് അതിനെ ഒരു നിർണയത്തിലെത്തിക്കും പലപ്പോഴും അത് ഒരു ഉപകാരത്തിനും ഉള്ളതാകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവിത രീതിയായിരുന്നു ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആചരണങ്ങളായിരുന്നു സമൂഹം സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നല്ലതിന് വേണ്ടി ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അവർ തന്നെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അപ്പം ഈ അറിവുകൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അലൗകികമായിട്ടാണ് ദിവ്യമായിട്ടാണ് അത് ഋഷികളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ വന്നുകൂടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനും അതിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ ഋഷിമാർ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഇതിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത് ആ രീതിയിലാണത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഷയെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു ഭാഷയെ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം അങ്ങനെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചു വന്നതാണ് ഈ വേദം ആ വേദ വേദമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന നമുക്കൊന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്കൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഭാഷ സംസ്കൃത ഭാഷ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ കേട്ട് ചൊല്ലി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോൾ ഹിബ്രുവിലുള്ളൊരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹിബ്രു വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും എനിക്കിതറിയാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തള്ളിക്കളയും അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഒരവസ്ഥ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വേദം നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ മരണം വരെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്തൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാലത്തിലും ആ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് കഴിവുകളുടെ രീതിയിലായാലും അവരുടെ ആചാര രീതികൾ ജീവിത രീതിയിലായാലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിലും ആയാലും കാലം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലികവും ദേശികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സ്മൃതികളിലേക്കും സ്മൃതികളിൽ നിന്ന് പുരാണങ്ങളിലേക്കും ഇതിഹാസങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സാധാരണ കഥാരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സ്മൃതികളും വേദാധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ് പുരാണ കഥകളെല്ലാം വേദാധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇതിഹാസ കഥകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകൾ എന്തിന് പറയണം കാവ്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ രഘുവംശമായാലും കുമാര സംഭവമായാലും പിന്നെ വന്ന നമ്മുടെ അനേകം കാവ്യങ്ങൾ അനേകമന മാഘമായാലും ഒക്കെ കാവ്യങ്ങൾ പോലും ഈ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യൻ എഴുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യനും മുമ്പ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ചാണക്യൻ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാമശാസ്ത്രം യോഗശാസ്ത്രം ശാരീരികമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മാനസികമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട പാചകകല സംഗീതകല എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ പേരുകളും ഇതേപോലെ ഷഡ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ അറുപത്തിനാല് കലകൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് 
അതിൻ്റെ ശാഖ ഉപശാഖകളുമായിട്ട് വന്നതാണ് എത്ര അത്ഭുതമായിരിക്കും ഇത്രയും നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായി പൂർണ്ണ ജീവിതം പൂർണ്ണ ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേദം വേദവും ശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം അതിനെ അംഗീകരിച്ചാലും ശരി ഇല്ലേലും ശരി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമേണ സംസാരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ സംവാദം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ക്രമാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംവാദത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും പരിചയപ്പെടുത്തലും അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേട്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നതായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് നമുക്കിതിനെങ്ങനെ കൈമാറാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാം ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഭ്യസിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ജോലികളിലും സമൂഹത്തോട് പെരുമാറേണ്ടി വരുന്ന ആ രീതികളിലും ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ടും ഇതിലെന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ ആശയം ഉള്ളിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മളിൽ സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുതുമയായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുക ക്ഷമയോടുകൂടി ഈ ക്രമത്തിൽ ഇതിനെ കേൾക്കുക ഇപ്പോൾ വേദത്തിൻ്റെ ഒരു പരിചയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേദം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വിഭാഗം എന്തൊക്കെയാണ് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് ഉപവേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്തിനാണ് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സംവാദത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഈ പഠനത്തിലേക്ക് മനസ്സിരുത്താനും ഇതിനെ ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയട്ടെ അതിന് ഈശ്വര അനുഗ്രഹമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം